दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वागत है आपका आपके चैनल एस एस एग्जाम गुरु में ठीक है यहाँ पे हम लेके आते हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आपको कोई वीडियो छूटे ना ठीक है कोई भी टॉपिक छूटे ना मैं सारे टाइप इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने उठाया हुआ है पार्ट फोर इसका आ चुका है ठीक है देखते हैं और पार्ट फोर में है डिस्काउंट पे हम बात करेंगे डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस होता था आपके सीपी पे कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट छूट बट्टा कुछ भी लिखा हो वो आपका होता है एमआरपी पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे या जो है मार्केट प्राइस बोल लो उसको एडवर्टाइज प्राइस बोल लो कुछ बोल लो उसके ऊपर मार्क प्राइस बोल लो ठीक है तो इसके ऊपर कैलकुलेट होता है ये ध्यान रखना ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा कि क्वेश्चन कैसा आएगा तो ठीक है द मार्क प्राइस एम पी दे रखा है ऑफ एन आर्टिकल इज टेन परसेंट हायर देन सी पी इट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट इज गिवन एन गिवन ऑन मार्केट प्राइस ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि दस पर जो है ना एम पी हमारा है मार्क प्राइस वो सी पी कोस प्राइस है दस प्रतिशत ज़्यादा है ठीक है अब उसको दस प्रतिशत तो उसने डिस्काउंट भी दे दिया ठीक है ये अगले लाइन में कह रहा है ठीक है तो इस कंडीशन में बेचने पे सेलर को क्या हुआ है मतलब फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ क्या हुआ है देखते हैं अब देखो सी पी में मान लेता हूँ सौ रुपये परसेंटेज पे है कोई भी इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है अब कुछ मान लो उसी से क्वेश्चन निकल जाएगा देखते हैं कैसे सीपी मान लिया सौ रुपये अब वो कह रहा है कि मार्क प्राइस है वो दस प्रतिशत ज़्यादा है तो इसका दस प्रतिशत भाई यहाँ से जीरो हटा दो एक दस प्रतिशत हो जाएगा तो दस रुपये हो गए तो मार्क प्राइस दस ज़्यादा है तो सौ प्लस दस एक दस हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है अब वो कह रहा है कि एक डिस्काउंट दे दिया दस और मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट छूट बट्टा सिर्फ मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है तो इसका दस प्रतिशत उसने डिस्काउंट दे दिया तो इसका दस प्रतिशत भाई ये जीरो खत्म हो जाएगा ग्यारह रुपये हो गए तो डिस्काउंट हो गया हमारा कितने रुपए बट्टा हो गया हमारा दस रुपये ठीक है छूट हो गई दस रुपये तो दस रुपये अगर एक सौ दस रुपये उसके प्राइस है सॉरी ग्यारह रुपये हो गए ठीक है सॉरी ग्यारह रुपये अगर एक सौ दस थे और ग्यारह रुपये की छूट दे दी तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा नाइन्टी नाइन रुपये होगा ना अब हमारा इस कंडीशन में घूम फिर के क्या आ गया सीपी हमारा सौ रुपये था एसपी हमारा निन्यानवे रुपये तो भाई लॉस हो गया एक रुपये का हो गया ना लॉस एक रुपये का तो और लॉस परसेंटेज अगर निकालनी है क्योंकि वो जैसे आंसर दिया हो सीधा इसमें दिया हो तो इसका टिक लगा दोगे लॉस परसेंटेज की परसेंटेज में आंसर दिया होगा तो भाई एक बटा लॉस और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते थे सी पे सो गुणा सौ करोगे भाई एक प्रतिशत आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी जो आपने मानना था उसी से निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रोफ जो है परसेंटेज में सवाल दिया हुआ है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या इसमें हो रहा है चलिए आज पूरा डिस्काउंट मैं करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे ठीक है कि डीलर मेक्स ए प्रोफिट ट्वेंटी ठीक है इवन आफ्टर गिविंग टेन डिस्काउंट ठीक है ऑन एडवर्टाइज प्राइस एडवर्टाइज प्राइस भाई कुछ नहीं होता है मार्क प्राइस ही होता है ठीक है ऑफिस क्वेटर तो वो क्या कह रहा है कि डीलर ने डीलर मेक से प्रॉफिट है ठीक है उसने 20 प्रतिशत का प्रॉफिट कमा लिया 10 प्रतिशत का डिस्काउंट देने के बाद भी इफ ही मेक से प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतने रुपए ठीक है ऑन सेल ऑफ स्कूटर द एडवर्टाइज प्राइस ठीक है अगर वो कह रहा है कि पिछहत्तर सौ उसको प्रॉफिट हुआ है तो भाई ये बताओ कि उसका जो एम उसने रखा था वो एम क्या था तो भाई मैं इस कंडीशन में एक काम करता हूँ एम ही मान लेता हूँ ठीक है एम आर पी एम आर पी में मान लेता हूँ सौ रुपये ठीक है भाई सौ रुपये मान लिया डिस्काउंट उसने दे दिया भाई दस दस रुपये का ठीक है सॉरी डिस्काउंट दिया दस प्रतिशत का तो दस प्रतिशत का डिस्काउंट दिया तो इस पर एम आर पी कैलकुलेट होता डिस्काउंट आपको पता है दस रुपये हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया इसका सेलिंग प्राइस बन गया नब्बे रुपये ठीक है मेरे हिसाब से बन गया है अब सी जो एसपी निकला है ठीक है उसको हम जो है उससे हम निकालेंगे सीपी तभी तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा ठीक है ट्वेंटी परसेंट उसने दिया हुआ है प्रॉफिट तो भाई मैंने आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला बताया था सीपी इंटू सो प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हंड्रेड 
बताया था तो इसमें लिख दो इसकी वैल्यू सीपी निकल जाएगा नाइन्टी इधर रख देता हूँ सीपी मुझे निकालना है और प्रॉफिट और उसने ले लिया बीस प्रतिशत का तो एक सौ बीस रुपये और ये हो गया सौ रुपये तो मैं इसको काटता हूँ ये कट गया ठीक है तीन से काटूँगा तीस पे ये चार पे ठीक है ऐसे करके दो पे पाँच पे ऐसे काटूँगा पंद्रह ठीक है तो मेरा सी जो है वो आ जाएगा आपका पिचहत्तर रुपये देख पा रहे हो पिचहत्तर रुपये सी आ गया है मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से अब देखो प्रॉफिट मुझे निकालना है मैं यहाँ निकाल रहा हूँ उसके बाद तो प्रॉफिट क्या होता है एस पी माइनस सी होता है भाई यही तो होता है प्रॉफिट तो एस पी तो है हो गया इस कंडीशन में नौ सौ रुपये और सी हो गया पिचहत्तर तो प्रॉफिट मेरा आ गया यहाँ पे कितने रुपये पंद्रह रुपये आ गया भाई और मुझे दिया कितना है पिचहत्तर तो पंद्रह बराबर है पिचहत्तर ठीक है भाई और एक बराबर हो जाएगा इसका ये चला जाएगा पाँच पे और पचहत्तर सौ सॉरी ये हो जाएगा पाँच सौ एक यूनिट हो गया पाँच सौ के बराबर तो एम मैंने कितना मारना था सौ रुपये तो एम मुझे निकालना था एम इसमें एडवर्टाइज प्राइस ठीक है तो मैं इस पचास को गुणा कर पाँच सौ को गुणा कर दूँगा सौ से तो आपको पता है इसके गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा ये आंसर ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आयो पिछला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट आयो पिछला जो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप है सारे के टाइप करा दूंगा भाई इसमें जितने भी डिस्काउंट पे आते हैं इफ ए प्रॉफिट परसेंटेज गोट ऑन सेलिंग ऑन एन आर्टिकल इट न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स कोस्ट प्राइस इन रुपीज एंड सेलिंग प्राइज इज अब वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो सीपी जितना भी है उसकी न्यूमेरिकली इक्वल है मान लो कैसे मैं कहता हूँ ठीक है पचास वो मैं कहता हूँ कि मान लो कि तीस रुपये जैसे कि इस ऑप्शन से ले लेता हूँ मान लो कि कुछ और लेता सौ प्रतिशत मान लो कि सौ रुपये सीपी है और सौ प्रतिशत ही उसमें प्रॉफिट हो गया ये इस लैंग्वेज में बताना चाह रहा है ठीक है और उसने दे दिया कि सेलिंग प्राइस इतना था ठीक है नुमेरिकली इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज और सी तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ा सा ऑप्शन से इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है आपको समझ आ जाए कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन से निकालने आसान होते हैं इसकी मैं आपको कौनसा भी बता दूँगा तरीका बता दूँगा क्या देखो इसमें मैं क्या करता हूँ मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ क्योंकि बीस उठा लेता हूँ या तीस उठा लेता हूँ हमें ईजी होता है करने में अगर मैं बीस उठाता हूँ तो बीस तो सीपी हो गया मान लो मेरा ठीक है गुणा वो कह रहा है कि इतना ही प्रॉफिट है नुमेरिकल तो 20 प्रतिशत का ही प्रॉफिट हो गया तो 20 प्रति अगर मुझे एस पी निकालना है तो ठीक है तो 20 प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया तो एक सौ हो गया डिवाइडेड बाई सो तो इसको काटोगे तो ये आ गया चौबीस रुपये क्या इसके बराबर आया नहीं आया और ये बहुत कम रह गया तो इसका मतलब हमें सी बढ़ाना पड़ेगा तो मैं सीधे जाता हूँ तीस ले लेता हूँ मैं मान लो ठीक है तो एस मुझे निकालना है तीस रुपये मैं ले लेता हूँ सी और इसका तीस प्रतिशत इतना ही इसका प्रॉफिट हो गया तीस प्रतिशत तो एक सौ तीस रुपये हो जाएगा एस पी निकालेंगे सौ प्लस प्रॉफिट करते थे डिवाइडेड बाई सौ इसको मैं काटता हूँ तो आपको एस पी मिल गया है थर्टी नाइन और थर्टी नाइन ही मेरा क्वेश्चन में दिया है तो हमारी सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो हमें आंसर अपना मिल गया ठीक है अगर आप बोलो कि भाई मेरे को तो ऑप्शन से सारे चेक करने में टाइम लगेगा मैं एक आपको इक्वेशन बता देता हूँ सीधी सीधी उसमें पुट कर देना एस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई हंड्रेड एक्स इस कंडीशन में तुम्हारा हो जाएगा जो इस कंडीशन में आपका एक्स हो जाएगा जो इसमें से वैल्यू रखोगे ठीक है सीधी सीधी वैल्यू इससे ज़्यादा इजी है ये वाला मेथड ठीक है यहाँ पर बीस रखोगे ठीक है यहाँ पर इसको चालीस चार हो जाएगा ठीक है एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है प्लस है निशान बीच में ठीक है चार पे कटेगा चौबीस नहीं बनी बात फिर तीस रखोगे ठीक है तीस का स्क्वेयर करोगे ठीक है तीस ठीक है प्लस तीस का स्क्वेयर नौ सौ ठीक है डेढ़ डेढ़ सौ और ये आ गया नौ और ये हो गया उनतालीस तो ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है लेकिन ऑप्शन की आपको मदद लेनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा द एम ठीक है मार्क प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज 50% परसेंट अबाउट ऑफ सी पी ठीक है जो कॉस्ट प्राइस है उसका 50% प्रतिशत अधिक है वैन एम पी इज़ इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट एंड एस पी इज़ इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट 
ठीक है तो अगर हम जो एम को बीस प्रतिशत बढ़ाते हैं तो एस हमारा जो सेलिंग सेलिंग प्राइस है वो बीस प्रतिशत बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ाने पे तो प्रॉफिट डबल हो जाता है जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे डबल हो जाता है इफ़ द ओरिजिनल जो है मार्क प्राइस है वो तीन सौ रुपये देन ओरिजिनल एस बताओ काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है ठीक है लेने का मतलब यही है कि आपको समझ आ जाए ये भी मैं देखो ऑप्शन से करूँगा इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पर अगर मान लो मैं क्या दिया हुआ है जो चीज़ दी हुई है उसको ही मान लो तीन सौ रुपये मार्क प्राइस दिया हुआ है तो मैं मार्क प्राइस मान लेता हूँ सौ रुपये ठीक है सौ रुपये मान लो सीधा क्वेश्चन से ले लो तीन सौ रुपये मान लेता हूँ जो इसने मतलब दिया है मुझे लिख लेता हूँ तो देखो अब वो कह रहा है कि सौ पचास प्रतिशत कोस्ट प्राइस से ज़्यादा है ये ठीक है तो कोस्ट तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये इससे पचास प्रतिशत तो दो सौ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि इसका जो पचास प्रतिशत सौ रुपये इसमें सौ प्लस करोगे तो तीन सौ एम इसका बन रहा है ठीक है तो सीपी हमारा दो सौ रुपये आ गया बिल्कुल सही है ठीक है अब वो कह रहा है अब देखो अब मैं ऑप्शन पर जाऊँगा अब देखो मेरा जो एस होगा वो कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा इसके बीच में होगा एम और सी के क्योंकि तभी प्रॉफिट होगा जो एस एस पी अगर ज़्यादा होगा सी से तो तभी प्रॉफिट होगा हमें होगा ना तो एस पी इसके बीच में होगा कहीं पे तो 200 वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है ठीक है इनमें से ऑप्शन मिलेंगे तो हम सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो चुनते हैं तो एस पी मान लो मैं ढाई सौ ले लेता हूँ ठीक है मान लेता हूँ एक बार को अगर मैंने ढाई सौ ले लिया तो मेरा प्रॉफिट आ गया ढाई सौ माइनस ठीक है हो गया अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं एस को बीस प्रतिशत बढ़ा दूं ठीक है अगर इसको बीस प्रतिशत बढ़ा देता हूं मैं तो इसका बीस प्रतिशत क्या हो जाएगा दस प्रतिशत पच्चीस रुपये बीस प्रतिशत पचास रुपये इसका जो ढाई सौ का मैं करता हूं बीस प्रतिशत ठीक है तो ये हो जाता है पचास रुपये ठीक है आपको पता चल गया होगा पचास रुपये ठीक है तो एस को अगर बीस प्रतिशत बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाता है तीन सौ रुपये तो प्रॉफिट अब क्या हो गया तीन सौ माइनस दो सौ हो गया सौ रुपये का प्रॉफिट पहले कितने का था पचास का अब हो गया सौ का डबल हो गया कंडीशन सेटिस्फाई तो आंसर हमारा ढाई सौ रुपये इस तरह से आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है कैसे ठीक है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था करना फिर दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना ठीक है वीडियो को आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा समझ आया होगा ठीक है डिस्काउंट और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ एस एग्जाम गुरुजी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग